மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு விஷால் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டியில் இருந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து ரிலேட்டு வித செகண்ட் ரவுண்ட் இந்த செகண்ட் ரவுண்டுடைய ரிப்போர்ட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வருகிற ஏழாம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு இந்த டேட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ நாளைக்கு வரைக்கும் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஆஸ் பர் த ஷெடியூல் ப்ரீவியஸ் ஷெடியூல் இப்போ ஏழாம் தேதி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு போக முடியலையே அப்படின்னு கவலைப்பட்டு இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் ஐ எம் ஹாப்பி தட் நாளைக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்காம அட்லீஸ்ட் இன்னைக்காவது கொடுத்தீங்களே அப்படிங்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் தான் இதை நேர்த்திக்கே அல்லது வெள்ளிக்கிழமையே நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த சனி ஞாயிறு அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு நாள் பேங்க் ஹாலிடே இந்த இந்த டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கு ஓரளவுக்கு டென்ஷன் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா ரீ அலாட்மெண்ட்டில் இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் தான் இது பெரிய பிரச்சனை ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் கூட அவங்க ஒரு நாள் ஒரே ஒரு கல்லூரிக்கு தான் போக போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியும் அதுவுமே கஷ்டம் தான் பட் ரீ அலாட்மெண்ட் ஒரே இந்த நாலு நாளுக்குள்ள ரெண்டு காலேஜுக்கு போகணுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்டியில் பெரும்பாலான மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஓரளவுக்கு கல்லூரிகளில் சேர்ந்துட்டாங்க ரீ அலாட்மெண்ட் காலேஜ்லேயே போய் சேரவும் செஞ்சுட்டாங்க நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் நம்மளுடைய குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மாணவர்கள் சேர்ந்துட்டோம்னு சொல்லி நம்மள்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கி வந்த வரைக்கும் ஒரு கல்வியாளராக இதை நான் வரவேற்கிறேன் ஏன்னா நாளைக்கு கொடுக்காம இன்றைக்கி கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறதே பெரிய விஷயந்தான் ஸோ இது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இது வரைக்கும் நாளைக்கு போகலாம் அதாவது திங்கக்கிழமை போகலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இது பிரயோஜனமான ஒரு முடிவாக தான் இருக்கும் இப்போ நிறைய மாணவர்கள் நம்மக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க சார் நான் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சேரலாமா இப்போ தமிழ்நாடு செகண்ட் ரவுண்டில் எனக்கு சீட் கிடச்சிருச்சு சார் நான் சேர்ந்துடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கேன் ஐ பார்ட்டிசிபேட்னு ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்குது நிறைய பெற்றோர்களுக்கும் இருக்குது இது எல்லா தரப்பட்ட மாணவர்களும் இருக்கு இப்போ வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால இங்க நான் சேர்ந்திருக்கேன் சார் அங்க டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பெட்டர் டீம் யூனிவர்சிட்டி கிடைச்சிச்சுன்னா நான் அங்க போலான் இருக்கிறேன் நான் போகலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருக்கேன் சார் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருக்கேன் எனக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டால இப்ப இருக்கிற காலேஜ் விட பெட்டர் காலேஜ் கிடைச்சிருமா ஏன்னா நிறைய வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார் அதுல போலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு தரப்பட்ட கேள்விக்கும் ஒரே சிம்பிள் தான் ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நீங்க தாராளமா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஆனா அதுல ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு என்ன டிஃபிகல்ட்டி அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கொஞ்சம் தெளிவா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் ஸ்கிப் பண்ணாம பாரு ஏன்னா நமக்கு ரிப்போர்ட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது ஏழாம் தேதி பொதுவாக தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிசிக்னேஷனுக்கு சில டேட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் கொடுக்கலாம் அல்லது ரெண்டு நாள் கொடுக்கலாம் ரொம்ப நாள்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஒன் டே ஆர் டூ டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் மேக்ஸிமம் முடியாது இருக்கும் அப்போ அந்த ஒரு நாளுக்குள்ள அல்லது அந்த ரெண்டு நாளுக்குள்ள நீங்க ரிசைன் பண்றதா இருந்தா ரிசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க அந்த டேட்டுக்குள்ள நீங்க ரிசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் லூஸ் யுவர் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் த டியூஷன் ஃபீஸ் தட் யூ ஹவ் பைட் இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு போகும் ஒருவேளை அவங்க சொல்ற அந்த தேதியை தாண்டி நீங்க ரிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்க பத்து லட்சம் ரூபாய் பெனால்ட்டியா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஈவன் இஃப் யூ ஹவ் ஜாயிண்ட் இன் கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஹவ் ஜாயிண்ட் இன் கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் அல்லது பிரைவேட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் எதுல சேர்ந்திருந்தாலும் பத்து லட்சம் ரூபாய் பெனால்ட்டிங்கிறது காமன் எல்லாத்துக்குமே எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா எல்லாத்துக்கும் காமன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிசைன் த தமிழ்நாடு செகண்ட் ரவுண்ட் சீட் ஆஃப்டர் த கட் ஆஃப் டேட் அந்த டேட் இப்போ வரைக்கும் சொல்லலை கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும் இன்னும் வரலை கூடிய சீக்கிரத்தில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் அப்போ அந்த டேட்டை தாண்டி நீ ரிசைன் பண்ணுறதா இருந்தால் தென் யூ ஹாவ் டு பே த பெனால்ட்டி அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி ரிசைன் பண்ணிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டா ஷெடியூல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா நமக்கு அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் பில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் இருக்கு நாலாம் தேதி வரைக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு நாளைக்கு வரைக்கும் அஞ்சாம் தே
எஸ்பெஷலி பெற்றோர்கள் இடத்துல இது காணப்படுது மாணவர்கள் கூட நான் இன்னொரு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இல்லைப்பா வேணாம் நீ வந்து இந்த வருஷம் நான் அவங்க எப்படியாவது சேர்த்து விடுறேன் அடுத்த வருஷம் என்ன ஆகும்னு தெரியல அப்படின்னு நிறைய பெற்றோர்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இந்த பயம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுனால அவங்க சேர்த்து பண்ணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்காங்க அப்போ நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குல்ல ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா சேர்ந்துடணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ இந்த ஏழாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் ஏதோ ஒரு கல்லூரியில் சேர்ந்துடுறீங்க எட்டாம் தேதி தான் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ரிசல்ட் வருது அப்போ எட்டாம் தேதி ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு உடனே அந்த ரிசல்ட்டை பார்த்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரிசைன் த தமிழ்நாடு செகண்ட் ரவுண்ட் சீட் அண்ட் ஒன்லி தென் யூ கேன் ஜாயின் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட் சீட் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து புதுக்கோட்டையில் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புதுக்கோட்டை கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க அங்கே உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் கிடைக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு செங்கல்பட்டு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரேண்டமாக சொல்கிறேன் செங்கல்பட்டில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ புதுக்கோட்டையே செங்கல்பட்டான்னு கேட்டால் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டாலிட்டி அவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் அடிப்படையில் இஃப் யூ ஆர் சூஸிங் டு ஜாயின் இன் செங்கல்பட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட் சீட்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தென் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் யூ ஹாவ் டு ரிசைன் த செகண்ட் ரவுண்ட் சீட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டா சீட் அந்த சீட்டை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு கெட் ஆல் தி ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் செங்கல்பட்டில் கொடுத்து ஆல் இண்டியா அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே போய் அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது போவீங்க அப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுல்ல இந்த ரிசைன் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்குல்ல ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ரிசைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா எட்டாம் தேதி தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது அந்த எட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ரிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாவுடைய லாஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் டே செவன் அதுலேருந்து ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டு நாள் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா ரெசிக்னேஷன் டேட் அப்படிங்கிறது எட்டாம் தேதியோ அல்லது ஒன்பதாம் தேதியோ இருக்கலாம் இது உத்தேசமாக நான் சொல்கிற ஒரு டேட்ஸ் இந்த எட்டாம் தேதி ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அந்த டேட்டை தாண்டி நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டா போகணும்னா அனாமத்தா பத்து லட்ச ரூபா நீங்கள் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு தண்டமாக கட்டிட்டு போகணும் ஸோ பத்து லட்ச ரூபாங்கிறது பெரிய அமௌண்ட் சின்ன ஒரு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கிடையாது பத்து லட்ச ரூபா அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை கட்டிட்டு இந்த சீட்டு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு காலேஜுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டாலிட்டி அவங்க உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்து ஒரு சிலர் நம்மக்கிட்ட அப்படியும் சொல்கிறேன் பரவாயில்ல சார் பத்து லட்ச ரூபா போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்லையும் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம் சார் நான் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற பேரண்ட்ஸையும் பார்த்துருக்குறேன் எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை அவங்க எதிர்பார்க்குற காலேஜ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்கக்கிட்ட நான் என்கிட்ட அப்படி சொன்ன மாணவர்கள் அல்லது பெற்றோர்கள் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சார் ஒரு வேலை எனக்கு எம்எம்சியில் கிடச்சிருச்சுன்னா நான் போயிடுவேன் சார் ஒரு வேலை எனக்கு ஸ்டாண்டில் கிடச்சிச்சுன்னா போயிடுவேன் நல்ல காலேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி போகலாம் ஆனால் இங்கே ஆல்ரெடி நீங்கள் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் தான் இருக்கிறீங்க பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத யோசிங்க ஒரு வேலை நீங்கள் செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கில் இருந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்குது அப்படின்னா தென் யூ கேன் டேக் அ டெசிஷன் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் பட் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கா காலேஜ் கிடைக்கணும் அப்படின்னாலே தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்தால் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அந்தளவுக்கு மார்க் இருந்தால் தான் அங்கே கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து யோசித்து செயல்படணும் இந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு கல்வியாளராக அவங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தனால் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா திங்க் அண்ட் பிளான் அண்ட் ப்ரிப்பேர் நீங்கள் நல்லா யோசித்து நிதானமாக யோசித்து முடிவெடுங்க பிகாஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் போகிற போது ப்ராக்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் தமிழ்நாடு சீட்டை நீங்கள் ரிசைன் பண்ணணும் ரிசைன் பண்ணுற டேட் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் தெரியாது ஏழாம் தேதி லாஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் டேட் ஆஸ் பர் த நியூ ஷெடியூல் எட்டு அல்லது ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் சீட்டை ரிசைன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இது அந்த ரெசிக்னேஷன் டேட்டை தாண்டிடுச்சுன்னா பத்து லட்ச ரூபா பெனால்ட்டி நமக்கு வரும் மனசில் வச்சுக்கோங்க நல்லா யோசிச்சு முடிவெடுங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ